with, with those thoughts in mind, и с такими мыслями, I want to mention something. Я хочу упомянуть что-то. Because this morning in my daily Bible reading, потому что в это утро в моем ежедневном библейском чтении, I was reading in First Samuel. Я читал первое царство. And you know the story about David and Jonathan. И вы знаете историю Давида и Анафана. And Saul wants to kill David. И Саул хочет убить Давида. Because when David came back from battle. Потому что когда Давид возвращается после битвы, все израильские женщины пели песни. И песни, которые они пели, не осчастливили Саула. Они пели, Саул убил тысячи, But David has killed his ten thousands. And from that day on, Saul was looking for a way to kill David. And so now David is talking to Jonathan. And he says, I'm not coming to dinner tonight. Я не приду на ужин вечером. Потому что твой отец хочет меня убить. Помните тот повод, по которому был создан этот пир, празднество? Это было новолуние. О чем мы можем прочитать в Писании? Which I think is very important for us to remember. Я думаю, что это важно для нас, чтобы мы это помнили. Because at the beginning of every new moon, поскольку при каждом новолунии, the scriptures told the children of Israel, как говорит Писание израильскому народу, to bring an offering to the Lord. Приносить жертвоприношение Господу. And I think this is very important. Я думаю, что это очень важно. Just like the Sabbath. Так же как Шаббат. I'm a Gentile. Я язычник. But my family and I keep Shabbat. Но мы с семьей соблюдаем Шаббат. Every Friday. Каждую пятницу. We gather around. Мы собираемся все. And we light the candles. Зажигаем свечи. And we celebrate the rest of the Lord. И празднуем покой Господен. And I'm still learning. Я все еще учусь. About the appointed feast of the Lord. Об остальных назначенных праздниках Господних. И снова сегодня изучала. И я размышлял о праздниках Новолуния. И как это каждый месяц напоминает нам. Об особом времени с Богом, перед Богом. Giving ourselves as a living sacrifice. Когда мы отдаем себя как жертву живую. And committing the new month to the Lord. И посвящаем новый месяц Богу. Such a wonderful picture of discipleship. Это такая замечательная иллюстрация ученичества. We're not taking anything for granted. Ничего мы не принимаем как за должное. We're not assuming anything. Мы ничто. We're saying, Lord, everything we have. Не предполагаем, мы не говорим, что month, мы говорим, все, что у нас есть, все, что мы будем делать в этом месяце, make, каждая попытка наша you, подчинена тебе, you, мы жертву приносим тебе, saying, you, oh God, мы говорим, без тебя, Бог, мы не проживем в этот месяц, you, oh God, без тебя, Бог. Every day, каждый день, we need you. Мы нуждаемся в тебе. And without you, we won't make it. И без тебя мы не пройдем. And I think it's so important. Я думаю, что это настолько важно. As we consider our life in Messiah, когда мы думаем о нашей жизни в Мессии, to remember the lesson of David, чтобы нам помнить урок Давида. And to remember the reality of our lives. Чтобы мы нам помнить, какова реальность в нашей жизни. We are absolutely dependent upon the Lord. Мы абсолютно зависимы от Бога. We are not self-sufficient. Мы не самодостаточны. But God is all sufficient. Но Бог только достаточен. I said God is all sufficient. Бог полностью достаточен. I said God is all sufficient. Бог полностью достаточен. I said God is all sufficient. I said God is all sufficient. I don't know if you're hearing me. 
I said God is all sufficient. I said God can meet your need. I said God is able to bring you through. I said no matter what your circumstance, the Lord will be with you. He is your sufficiency. And when we constantly put our trust in him the God of peace the, when we constantly put our trust in him the God of peace will crush Satan underneath your feet amen let's turn to John 15 now remember we're talking about our calling и помните, мы говорим о нашем призвании. И все это нас ведет к чему-то. Потому что все мы призваны к спасению. И это жизнь, в которой мы живем. И поскольку мы приняли это призвание к спасению, и мы ходим в нашем призвании к ученичеству transformed living that's being changed and, and, and we're going to take a look a little bit later at another calling but right now we're still thinking about our call to discipleship and in John 15 Yeshua gives us some very clear insights in this call. Look at verse 1. He says, I am the vine and, and my father is the vine dresser. Some versions indicate he's saying I'm the true vine. И в некоторых версиях я истинная лоза. This is this sufficiency that is in Yeshua. Это достаточность, которая есть в Ишуа. What is the vine? Что такое лоза? It is the source. Это источник. That brings the fruit. Источник, который производит плод. Without the vine. Без лозы. Is no fruit. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Borei Prihagafen. Blessed are you, O Lord God, King of the universe, who brings forth the fruit of the vine. Yes. You see, the Lord is the source of every living thing. И видите, что Господь источник всего живого. And what Yeshua is saying to us is this. Yeshua говорит нам. Without me, без меня, there is no fruit. Не существует плода. Without me, без меня, you bear no fruit. Вы не сможете приносить плод. Without me, there is no increase. Без меня нет умножения. But not only that. Но не только это. Without me, there is no life. Без меня нет жизни. He says, now I am the life. I'm the way. I'm the truth. And he says, and my father is the vine dresser. How many of you have ever been to a vineyard? Have you seen what the vineyard looks like when they trim it back? Trim. When they trim back the the vines, when they cut them. Видели ли вы как выглядит виноградник после подрезки? It's amazing, isn't it? Это удивительно. You look at it and you think, how could anything grow out of that? Посмотрите на этот обрезанный виноградник и думаете, как он вообще может что-то производить? Did you know that when when vine dressers go into a vineyard, usually they don't dress their own vineyards. Do you know why? That's right. They call it 
A vine dresser calls it sympathetic pruning. Can you translate that? Как бы виноградари называют это жалостливое подрезание. Right? It's kind of like if you see something in your own life. То есть то, что вы видите в своей жизни. And you know that it needs to be removed. И вы знаете, что это нужно удалить. You may not remove all of it. Возможно, вы не все удалите. Give you another example. Например, еще. My son Michael. Мой сын Майкл. When he gets a cut or a splinter in his finger. Когда он порезался или заноза в его пальцах. The splinter is painful. И эта заноза болезненна. And if he just touches it. И когда он просто прикасается к занозе, he says, Ow! его реакция. В его руке пальца заноза. And it's still in there. Она все еще там. And he touches it. Он прикасается. And he says, Ow! И говорит, Ау! But my wife Но моя жена will get the needle. возьмет иголку. And she will dig until the splinter comes out. Even if Michael is screaming. Stop, mommy, stop. She will get the splinter out. Because she knows Потому что она знает, that it's better for him to have a little pain and get the splinter out than to leave the splinter in and for it to get infected. You see? And so, when a vine dresser needs his vineyard, when a, when a vineyard owner needs his vines dressed, и когда виноградари хотят подрезать свой виноградник fruit, uh, ради большего плодородия, плодовитости, in, то он приглашает другого виноградника, виноградаря, который бы подрезал ветки. For, uh, это имеет отношение не только к виноградникам. Также это имеет отношение к садам. И всевозможным подрезанием. So, says here, и поэтому Иешуа говорит. Listen to this. Послушайте. Во втором стихе. Every branch in me. Каждая ветвь во мне. That does not bear fruit. Которая не приносит плода. He takes away. Он отрезает. Hello. <laughs> Every branch that does not bear fruit, he takes away. This is part of discipleship. Where the Lord comes in and he takes away what's not bearing fruit. It's going to be painful. Это будет болезненно. But it's so good. But it's so good. Это так хорошо. The end result is so good. Конечный результат очень хороший. And sometimes when we're going through it, иногда когда мы проходим через это, we don't like it. Нам это не нравится. But if we realize, но если мы понимаем, as we're going through it, когда мы проходим через это, that it's an expression of the Father's love, что это проявление любви отца, then we'll be much more likely to go through it то тогда более вероятности, что мы пройдем это, и это принесет плод. Я хочу, чтобы вы задумались о чем-то. Часто, когда у нас трудности в ученичестве, в нашей жизни с Богом, и Господь пытается научить нас чему-то, когда подрезает нас, и мы думаем, что это несправедливо. Например, были времена в моей жизни, когда я учился о пророческом служении, когда я учился пророческому служению, 
the gift to prophesy. И у меня есть дар пророчества. And I was eager to do it. Я хотел это делать. But I had some issues in my character. Но в моем характере были проблемы. That weren't really glorifying to the Lord. Которые не прославляли Бога. I think the Lord knew that I was more interested in being heard. Я думаю, что Бог знал, я больше меня интересовало больше то, чтобы меня услышали. Then I was in delivering the word of the Lord. А не в том, чтобы меня мой интерес не был в том, чтобы передать слово Бога. And one time at a large meeting. Однажды на одном большом собрании. With hundreds of people. Где были сотни людей. I got up and gave a word. Я встал и дал слово, сказал слово. And right after I gave the word, сразу после этого, one of the leaders of the meeting, один из лидеров служения, stood up, встал, and said, и сказал, if the last word, если последнее слово, that was given, которое вы слышали, had not been said, had not been given, the last word, yeah. The last thing that was just said, which was me, yeah. if it had not been given, given publicly, oh. out loud, let me yes, I did. Let me let me try to rephrase it uh-huh. so it'll make sense. I gave a word out loud. And a leader said, if the word he just gave had not been given, it would have been better. <laughs> Funny. Yeah. Было бы The point is this. Вот чем суть. The Lord knew what I needed. Господь знал, в чем я нуждался. That was very embarrassing. Это было очень стыдно. And it was very humbling. Это было очень смиренно. But I needed it. Но мне нужно было это. Because the Lord knew my heart. Потому что Бог знал мое сердце. And He knew that at that place in my life. Я знал, что в тот момент моей жизни. I wasn't giving that word to glorify God. Я не давал то слово, чтобы прославить Бога. I was more interested in being seen and heard. Я больше заинтересован в том, чтобы меня увидели, меня услышали. And that was a very hard pruning. И это очень трудное подрезание. That's like, you know, put your right arm out. Это поднять свою руку. And cut it off. И отрезали. It's like, ow, man, that hurt. Oh, как болит, wow. I know it's not that bad. But it makes the point. Here's the thing we can trust about our Father in Heaven. He knows exactly what we need to prune us and to correct us so that we'll get it You understand? Понятно. And 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 so when we're looking at the circumstance and the situation, когда мы смотрим на ситуацию и обстоятельства, we need to ask the Lord. То нужно спрашивать Бога. When we're going through pruning or correction, когда мы проходим процесс подрезания или исправления, not why. Не почему. This is the first question that often comes up. Часто мы задаем сразу этот вопрос. Why God? Почему Бог? Why did I have to be embarrassed? Почему я должен проходить этот стыд? Why did this leader have to publicly? Почему этот лидер должен публично? Say that about the word I was given. Сказать это в моем слове. That question is not helpful. Этот вопрос вам не поможет. But what is helpful? Но что поможет вам? Is if we ask this question. Если мы зададим другой вопрос. What are you saying to me, God? Что ты говоришь мне, Бог? What do you want me to do? Что ты хочешь, чтобы я сделал? And there's a big difference between why и существует большая разница между почему and what. И что. And if we will learn to ask what are you saying и если мы научимся спрашивать, что ты говоришь, instead of why did this happen, вместо того, чтобы сказать, почему это происходит, we'll get a lot more out of the pruning. То очень много мы извлечем из этого подрезания. Now, to prune means this. Подрезание, вот что это значит. 
To cleanse. Очищать. To clean. Почистить. To make pure. Сделать чистым. This is the reason for pruning. Вот в чем причина подрезания. To cleanse. Почистить. To clean. Почистить, очистить. To make clear. Сделать ясным. Because when there is a cut, потому что где есть подрезание, где есть надрез, there is a cleaning that begins to take place. То там происходит очищение. I don't know if you've recently had a cut. Surgery, like. Or just scrape your knee. Не знаю, как у вас были недавно какие-то ранения, там поцарапались или порезались. И когда вы первые какие-то медицинские используете препараты, и потом у вас болит эта рана. И затем, чтобы почистить рану, нужно ее помыть. And that's what the Lord wants to do in our lives. И это же хочет Бог сделать в нашей жизни. He wants to make it clear and cleansed. Он хочет почистить и очистить. And so we can trust the Lord. Чтобы мы смогли доверять Богу. To clean us. И доверять тому, что Он нас будет чистить. To cleanse us. Очистит. And Yeshua says He does it with His Word. Иешуа говорит, что Он это делает своим словом. He says. You are cleansed by my word. И он говорит, вы очищены моим словом. So when we're in a situation, поэтому когда мы проходим ситуацию, where we know that the Lord is pruning us, и мы понимаем, что Бог нас подрезает, we need to get into His word. То нам нужно открыть Его слово. We need to find out from His Word what He wants to do in our lives. It's very important that we make those decisions as disciples. Because look in verse 4. He says, abide in me. You know what this word abide means? It actually means the same word as come to live with or be at home with. Be at home with me. Settle down with me. It's really the same thing he was saying to Moses at the burning bush. То же самое он говорил Моисею у горящего куста. Take your shoes off. Сними свои туфли. And stay a while. И постой немножко. Moses, I've got something very important to tell you. Моисей, мне тут пару вещей важных тебе сказать. And if you're in a hurry, и если вы в спешке, you won't get it. То вы не получите этого. But if you sit here long enough. Но если ты достаточно здесь посидишь и подождешь меня достаточно долго, чтобы все это получить, тогда эта цель подрезания произойдет свой результат в вашей жизни. Иногда в наших жизнях, как ученика, в жизни учеников, нам надо иногда снять свои ботинки. И отделить себя для Бога. Некоторые из этих периодов могут быть длиннее. Некоторые периоды проходят в молитве. Некоторые периоды с молитвой и постом. И очень важно для учеников, увидеть ценность подрезания. And so, as we go into any time like that with the Lord, поэтому всякий раз такой времени с Богом, we can be assured that He is pruning us for bearing fruit. Мы можем быть уверенными, что Он подрезает нас, чтобы мы приносили плод. He says, unless we do that, и если мы не делаем этого, unless we abide in Him, если мы не пребываем в Нем, we don't bear fruit. То мы не приносим плод. But if we abide in Him, we'll bear much fruit. How many of you have ever noticed that after a plant is pruned, sometimes it looks like it's dead. 
растение похоже на мертвое вообще. But when it actually comes out, Но когда оно оживает, it's more beautiful than it's ever been. оно даже красивее, чем когда-то было. It's amazing. Это удивительно. The fruit that is born because of the pruning. Плод, который рождается благодаря подрезанию. And we know the reality of pruning in our lives. И мы знаем эту реальность подрезания в жизни. But sometimes as disciples, if we're not careful, но иногда мы, как ученики, неосторожны. When we're actually being pruned for greater fruit, когда нас подрезают ради большего плода, we begin to question whether or not the Lord loves us. То мы начинаем спрашивать, любит нас Господь вообще или нет. You see. This is so important. Это так важно. Pruning is a sign of love. Подрезание это признак любви. Because the purpose is greater fruit. Потому что цель больший плод. But the enemy, just when the Lord comes to prune, и когда Господь только приходит, чтобы подрезать, comes and says, "Ask why? Why don't you love me, God?" The enemy says this. Авра говорит. Задай вопрос, почему? Почему ты меня не любишь, Бог? И мы начинаем подвергать сомнению любовь Бога. Но его любовь устоявшаяся, она не изменится. Его любовь останется. И это точно так. И мы приняли ее во время спасения. И наше призвание к спасению решает этот вопрос. Наше призвание к ученичеству это реальность. Реальность того, что мы любимы. И когда нас подрезают, It is a deepening of that love. Это просто углубление в глубину любовь идет. Because the Father loves us so much. Потому что отец нас так любит. That he takes away anything that doesn't bear fruit. Что он убирает все то, что не приносит плод. This morning. В это утро. When I woke up. Когда я проснулся. Before the sun came up. Еще до восхода солнца. I got my Bible open. Я открыл свою Библию. And I said, Oh God. Я сказал, Бог. Anything in my life все в моей жизни that does not bear fruit for you что не приносит плод для тебя take it away забери это take it away забери это Now, I understand what that means я понимаю что это значит that doesn't mean that right there in my prayer time это не значит что прямо в то же время it's just going to be you know just a little snip snip небольшой будет такой snip snip and everything's okay Кусь-кусь, или я не знаю, там, и все будет в порядке. Это значит, чик-чик, Бог услышит мой зов очень большого подрезания. И тогда у меня должно быть, должно быть желание идти по жизни с ответом на эту молитву. Пример. As we were coming over, когда мы приезжали сюда, we landed in London. Мы в Лондоне приземлились. And I'm tired. Я был устал. And it feels like the floor's moving under my feet. И такое ощущение, что пол ходит под моими ногами. And I'm I'm just waiting for the next plane. Я просто ожидал следующего самолета. So I go to get a cup of coffee. Поэтому пошел там кофе попить. And while I'm getting this cup of coffee, и пока я пью кофе. There's this stack of milk, big milk crates. Cray? But what, they, you drink it? No, no, it's there at the store. And it's one milk after another, liters, oh, stacked I up. То есть там пачки молока такие были нагрожмождены. And the worker, at, the worker at the store И работник этого магазина turns around оборачивается and knocks the milk over. Избивает все это молоко. It crashes to the floor. Оно падает на пол. Splatters everywhere. Везде разлетается. All over the front of me. И на меня в том числе. From here. Отсюда. Down. И до до низа. Solid white. Насыщенный белый цвет. I'm looking at my pants. Смотрю я на свои брюки. 
and my shoes. <laughs> you are quite fashionable. Yes, quite fashionable. Достаточно модный был и на свои ботинки. Covered in milk. Всем молоке. And, I, and, and I'm tired. Я устал. And I'm thinking. Я думаю. How am I going to get the milk off? Как же это молоко отсюда уберу? And then I'm thinking. Затем я думаю. My pants are going to stink like milk. О, это же будет вонь такая молочная. Because I can't change. I can't change. I can't change my clothes. Потому что свои одежды я не могу изменить. And I still have at least ten hours of traveling. Мне еще десять часов полета. And and I'm very tired. Я очень устал. So then I said. Затем я говорю. Lord. Господь. Please help me. Пожалуйста, помоги мне. To think. Думать. Like you would think. Как ты думал. And to act. И действовать так. Like you would act. Как ты бы поступил. Because because I know. Потому что я знаю, что это возможно. Если я так не помолюсь, то я не буду представителем Бога. Поэтому этот официант поворачивается. И он говорит, ой, как жалко. Извините. Я говорю, ну не переживай об этом. I said, I just don't know how I'm going to get this milk off me. Я просто не знаю, как мне это молоко с себя смыть. Он приносит мне салфетки. We start, I start patting it off. Я начинаю примакивать молоко. And I had put my coffee on a little table. And then you had coffee on you. No, I had, I had my coffee on a little table. И мое кофе стоит на маленьком столике. And another customer walks up. И другой покупатель приходит. And puts his coffee down. И ставит свое кофе рядом. Берет сахар. И наливает в мое кофе сахар. И я думаю, что ты сахар в мое кофе кидаешь? Я не понял. Это что, твое кофе? Он говорит, о, нет, это вот мое кофе. Do you like sugar? А ты кофе с сахаром пьешь? I said no, I don't take sugar in my coffee. Нет, я не люблю его в моем кофе. But you see, those are little things. Видите, эти мелочи, эти маленькие вещи. But even in the little things. Даже в маленьком. We have to submit ourselves to God. Нам нужно подчинять себя Богу. And and that can be a part of the pruning. Это может стать частью подрезания. Practically in our lives. Практически в нашей жизни. But that's something we never quit living. Это то, от чего мы не отделаемся. To be kind and loving in every circumstance. Быть добрыми, любящими в каждых ситуациях. Those kinds of things are important as a disciple. Это важно для учеников. And they're part of the pruning process. И это часть под процесса подрезания. I tell my family. Я говорю моей семье. If you don't do it at home, если вы не сделаете это дома, then it's not real outside the house. То это нереально за пределами дома. Because otherwise, потому что иными словами, we're walking in our house. Мы входим в дом. Someone spills milk on us. Кто-то проливает на нас молоко. I can't believe you spilled the milk on me. Да как это можно посмотреть на? Ты пролил на меня молоко. Get a rag and clean it up. А ну возьми тряпку, быстро вытри. Then we walk outside the house. Затем мы выходим за пределы дома. Someone spills milk on us. Кто-то проливает на нас молоко. Oh, no problem. О, никаких проблем. Oh, it's no big deal. Ничего страшного. Because I'm a I'm a believer. Потому что я верующий. It, is that real? Это реально? That's Это правда? That's not real. Это неправда. You see? The way we live privately. То, как мы живем приватно, как бы в уединении. Should be expressed publicly. Должно проявляться в в обществе. If we're talking about reality. Если мы говорим о реальности. And so it's most important that we're doing it privately. Поэтому самое важное, чтобы мы так делали в уединении. And I believe we should do what's right, whether it's in the house or out of the house. И поэтому это будет верно в доме и за пределами дома. But it needs to start 
in first. Но должно начинаться внутри. But there's another inside besides inside the house, isn't there? What? There's another inside besides inside the house. Но есть еще одно нутро, кроме внутра как бы дома. It's called inside this house. Вот ваше нутро, ваш внутренний дом. Right? Так. And so it's just like something that happened to me a couple of weeks ago. Это то, что произошло со мной несколько недель назад. Когда Господь напомнил мне, мне меня все еще надо подрезать. Я вел машину. Мою дочь я подвез на работу. Я выезжал на, на дорогу. Очень такая загруженная улица. Many lanes of traffic one direction. И много полос идет. It's a very busy time of day. И как раз все это было I'm trying to get такое out. напряженное время. And Я пытаюсь выехать, up, и другой подъезжает faster than they should be, быстрее, чем надо. To try to hinder me from getting out. И пытается, как бы, он мне препятствует, чтобы выехать. And I'm thinking, Я думаю, you jerk. ты дурак. <laughs> He was. <laughs> I, I, I'm just being honest with you. Я просто честно с вами говорю. And so as I'm driving, когда я веду машину, the Lord begins speaking to me. Господь говорит ко мне. That's not right. Это неправильно. And I begin telling the Lord. Я начинаю говорить Богу. Yes, but he was a jerk. Да, но он же дурак. And the Lord and the Lord and the Lord begins speaking back to me. Господь обратно отвечает мне. That's not the right attitude. Это неправильное отношение. And I said to the Lord. Я говорю Господу. But you saw what happened. Но вы ты же видел, что произошло. You know, it, isn't it easy for us to justify? Видите, как легко нам оправдываться? Our behavior. Наше поведение. Some of you might be thinking right now. Поэтому вы можете думать о мне. Я даже не могу поверить, что ты такое думал. Я тоже не могу поверить. Но когда мы видим, что есть что-то внутри нас, в нашем образе мышления, или же в наших чувствах, Or what we choose to do. Или в том, что мы хотим делать. We have to submit it to the Lord. Нам нужно подчинить это Богу. So by the time I'm driving home, и к тому времени, когда я уже еду, few minutes later, еду домой уже после этого, I said, Father, please forgive me. Я говорю, отец, пожалуйста, прости меня. And please work into my life. И пожалуйста, работай в моей жизни. Your heart. Своё сердце, дай. Your compassion. И твое сострадание. Your response. Твоя твою реакцию. To others. По отношению к другим. When they do something I don't like. Когда они делают что-то, что мне не нравится. So three weeks later. Поэтому три недели спустя. I'm in London in the airport. Я в Лондоне в аэропорту. Hello. 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 Прием. See, it'd be really nice. Exactly. Было бы очень замечательно. It's not always the same circumstance. Не всегда это одни те же обстоятельства. It's not always the exact same situation. Не всегда такая же абсолютная ситуация. But I ask God. Но я прошу Бога. Would you work into me? Мог бы ты во мне сделать? Your heart. Создать свое сердце во мне. Would you work into me? Мог бы ты создать во мне? Your thoughts and feelings. Твои мысли и твои чувства. And he put me in a situation. Он помещает меня в ситуацию. For that to be worked into me. Чтобы это было произведено во мне. It's very important. Это очень важно. And even though I wasn't going up against the Philistines like David. И хотя я не шел войной против филистимлян как Давид. I said, Lord, what do you want me to do? Я спросил Господь, что ты хочешь от меня? How do you want me to respond? Какую ты хочешь у меня реакция была? The more we understand, чем больше мы понимаем, that this is part of discipleship, что это часть ученичества, 
This is what Yeshua did. Это сделал Иешуа. Yeah. Бог, что ты хочешь от меня? Чтобы я прореагировал. Тогда больше мы будем реагировать так же, как Давид и получать прорыв. Поэтому, Отец, я молюсь сейчас, чтобы как ученики Иешуа, чтобы ты поместил внутри нас способность To see what you're doing. Видеть, что ты делаешь. To hear what you're speaking. Слышать, что ты говоришь. So that, like Yeshua, чтобы как Иешуа, we can say, мы сказали, I do the things I see my father do. Я делаю то, что делает мой отец. And I speak the things I hear my father speak. Я говорю то, что говорит мой отец. Lord, today. И сейчас, Господь. We renew our call to discipleship. Мы обновляем наше призвание к ученичеству. Lord, Мы приняли призвание к спасению. Right И сейчас мы обновляем наше призвание к ученичеству. Мы благодарим Тебя за подрезание, за очищение, за то, что Ты делаешь чистыми нас. И даешь нам способность делать то, что делаешь Ты. И чтобы у нас был ум Иешуа во всем. Во имя Иешуа. Аминь.